ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ வெல்கம் டு அன் அகாடமி டிஎன்பிசி லைவ் கிளாஸஸ் இந்த செஷனில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜாகிரஃபியோட ப்ரீவியஸர் எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸர்னா ரொம்ப ப்ரீவியஸர்லாம் வந்து கிடையாது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே வந்து டிஎன்பிசி கண்டப்ட் பண்ண வேரியஸ் எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்கப்பட்ட ஜாகிரஃபி கொஷின்ஸ் தான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே டிஎன்பிசி ஒரு நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் தான் நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜாகிரஃபி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜாகிரஃபி ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ பார்ட் யூனிட் த்ரீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து கொஷின் வந்து கேட்குறாங்க ஜாகிரஃபிலேருந்து டென் கொஷின்ஸ் வந்து வருது அதே போல் தமிழ்நாடு ஜாகிரஃபிலேருந்து ஃபோர் கொஷின்ஸ் வந்து வருது இந்தியன் ஜாகிரஃபிலேருந்து டென் கொஷின்ஸ் தமிழ்நாடு ஜாகிரஃபிலேருந்து ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஸோ மொத்தம் வந்து ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபிலேருந்து வந்து குரூப் டூ குரூப் டூ இயலை வந்து கேட்குறாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்னில் குரூப் ஒன்லேயும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ்லேருந்து குரூப் ஒன்னில் வந்து வருது ஜாகிரஃபிலேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வருது குரூப் ஃபோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஜாகிரஃபியும் ஸோ வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அந்த ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து போட்டுலாம் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன டாபிக் கூட சிலபஸ் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப சின்ன டாபிக் ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு ஸோ கொஞ்சமாக படித்தாலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா அஜய் குமார் ஸோ நான் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் நான் வந்து நான் வந்து எழுதுனேன் அண்ட் டூ இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா அந்த கீழே இருக்க லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே வந்துருக்கும் அந்த லிங்க்கு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்ன அன்அகடமியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இன்றைக்கி வந்து ஒரு கோட்டோட வந்து ஆரம்பிப்போம் ஜஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து ப்ரிப்பேர் காம்படி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பட் ஸோ நானே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து சிவில் சர்வீஸ் வந்து அட்டம் கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் இன்னும் வந்து கிளியர் ஆகல பட் அது அப்படியே நம்ம வந்து விட்டுற முடியாது ஸோ நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் ஸோ கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் விட்டுறக்கூடாது ஸோ என்ன தான் ஃபெயிலியர்ஸ் வரதா செய்யும் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெயிலியர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் என்ன நம்ம கற்றுக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எதுக்குமே ஒரு சக்ஸஸ்க்குன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சீக்ரெட்லாம் வந்து கிடையாது நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் தென் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ் ஸோ வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து ஃபெயில் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வந்து டெடிக்கேட்டடாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபெயிலியர் ஆச்சா ஸோ அதை பற்றி வந்து கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் பட் ஆனால் அவங்க கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் கரெக்டாக வந்து இருக்கணும் ஸோ கன்சி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த ஈடுபாடு ஸோ கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஏன் வந்து நம்ம வந்து ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஸோ ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் எந்த டாப்பிக்கில் அதிகமாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க எப்படி கொஷின்ஸ் வந்து செட் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து கவர் பண்ணலாம் சிலபஸையே வந்து கவர் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் மூணு விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று வந்து சிலபஸ் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு சம்மந்தமான சோர்ஸ் புக்ஸ் இந்த மூணு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுலேயே ரெண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் இது மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்துட்டு அதாவது நீங்கள் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த சிலபஸில் அது வந்து எங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது லொக்கேட் பண்ணாலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பில்டிங் மெஷர்ஸ் மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட் பில்டிங் மெஷர்ஸ் தான் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் எல்லாமே வந்து படிப்பாங்க பட் கடைசி நேரத்தில் வந்து ரிவைஸ் பண்ணாமல் வந்து விட்டுருவாங்க
ஓகே இன்றைக்கான செஷன்ஸ் நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷின்ஸ் ஸோ இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணலாம் லைவ் சாட் லைவ் சாட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் விச் இஸ் தி டீப்பஸ்ட் ஹார்பர் இன் இந்தியா இந்தியாவின் மிக ஆழமான துறைமுகம் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லைவ் சாட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் யாராச்சு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் விச் இஸ் தி டீப்பஸ்ட் ஹார்பர் இன் இந்தியா ஸோ இந்தியாவின் மிக ஆழமான துறைமுகம் வந்து எது ஆப்ஷன் ஏ நியூ டோட்டுகிரி பி விசாகப்பட்டினம் சி கண்லா டி பர்த்வீப் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸோ சுஜாதா சாமி வெல்கம் சுஜாதா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற ஏதாச்சும் ஆன்சர் பண்றீங்களா சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி விசாகப்பட்டினம் ஸோ வந்து விசாகப்பட்டினம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ விசாகப்பட்டினம் தான் இருக்கிறதே வந்து டீப்பஸ்ட் ஆர்பர் இன் இந்தியா ஸோ மொத்தம் வந்து எத்தனை மேஜர் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் பதிமூணு மேஜர் போர்ட் வந்து இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியாவில் மொத்தம் பதிமூணு மேஜர் போர்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி விசாகப்பட்டினம் ஸோ மொத்தம் எத்தனை மேஜர் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பதிமூணு மேஜர் போர்ட் வந்து இருக்கு அதில் ஆறு மேஜர் போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல வந்து இருக்கு ஆறு மேஜர் போர்ட் வந்து ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல வந்து இருக்கு பதிமூணாவது மேஜர் போர்ட் எங்க இருக்குன்னா அந்தமான் நிக்கோபார்ல இருக்க போர்ட் பிளேயர்ல வந்து இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் நான் வந்து கொடுத்துறேன் எந்தெந்த போர்ட் வந்து எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலேருந்து வரலாம் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் வந்து மேலேருந்து வரலாம் குஜராத்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்லா போர்ட் வந்து இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குஜராத்ல இருக்க கண்லா போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து மகாராஷ்டிரால பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்ட் வந்து இருக்கு என்ன போர்ட்டு மும்பை போர்ட் ஜே என்பிடி போர்ட் ஸோ மும்பை போர்ட் தான் மேலே இருக்கு அதுக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜே என்பிடி போர்ட் அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் ட்ரஸ்ட் வந்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கோவா கிட்ட வந்து மர்மகோவா போர்ட் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் கர்நாடகாவில் வந்து நியூ மேங்களூர் போர்ட் அது கீழே கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா கொச்சின் போர்ட் ஸோ வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல ஆறு போர்ட் வந்து இருக்கு அதே போல ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் வந்து பாருங்களேன் மேலேருந்து வரலாம் தட் இஸ் வெஸ்ட் பெங்கால்ல பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டா ஹால்தியா போர்ட் வந்து இருக்கு அடுத்து ஒடிஷால வந்து பரதி போர்ட் ஆந்திர பிரதேஷ்ல வந்து விசாகப்பட்டினம் போர்ட் நெக்ஸ்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மூணு போர்ட் வந்து இருக்கு ஸோ எந்த மாநிலத்தில் வந்து அதிகமான மேஜர் போர்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் எண்ணூர் போர்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சென்னை போர்ட் அது கீழே வந்து தூத்துக்குடி போர்ட் சம் தமிழ்நாட்டில் வந்து மூணு போர்ட் வந்து இருக்கு அப்போ ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்ல மொத்தம் எத்தனை போர்ட் இருக்கு ஆறு போர்ட் இருக்கு அப்போ பதிமூணாவது போர்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபார்ல இருக்க போர்ட் பிளேயர்ல தான் வந்து பதிமூணாவது போர்ட் வந்து இருக்கு ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது ரீசெண்டாக தான் வந்து ஆட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டென்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மேஜர் போர்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஸோ பார்த்துக்கோ மொத்தம் வந்து பதிமூணு மேஜர் போர்ட் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு மைனர் போர்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி பிளஸ் மேலே வந்து மைனர் போர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அது நம்ம வந்து பார்க்க தேவையில் ஒன்லி மேஜர் போர்ட் மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்தா போதும் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஜூட் இன் இந்தியா சனல் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள இந்திய மாநிலம் எது ஆப்ஷன் ஏ வெஸ்ட் பெங்கால் பி பீகார் சி தமிழ்நாடு டி ஒடிஷா ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ லைவ் சாட்ல இருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க நம்ம பார்க்கலாம் ஈஸி கொஸ்டின் தான் தேங்க்யூ வேல்முருகன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வெஸ்ட் பெங்கால் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் தான் பார்த்தீங்கன்னா சனல் உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் வந்து இருக்கு அதே போல் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து இன்னொரு ஒரு கிராப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க என்ன கிராப் யாராச்சும் சொல்கிறீங்களா வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு கிராப்பில் வந்து முதலிடத்தில் வந்து இருக்காங்க என்ன கிராப் என்ன பயிர் யாராச்சும் யாராச்சும் ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா ஸோ ரைஸ் ஓகேவா ரைஸ் உற்பத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எந்த மாநிலம் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ்லேயும் வந்து
புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் அப்டேட் பண்ணல ஸோ ஏன்னா இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தட் இஸ் வந்ததுனால புக்கில் வந்து அப்டேட் பண்ணல ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷன் வந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் த ரயில்வே சிஸ்டம் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ரயில் போக்குவரத்து திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு வந்து எது ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ பி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ சி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டி செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லைவ் சாட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் லைவ் சாட்டில் இருந்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க த ரயில்வே சிஸ்டம் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா எந்த வருடம் ரயில்வே சிஸ்டம் ரயில்வே போக்குவரத்து திட்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ரவிகுமார் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட் வேற சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணுல தான் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எந்த ரெண்டு பிளேஸ்க்கு வந்து இந்த பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா மும்பை டு தானே ஸோ ஞாபகம் வச்சு மும்பை டு தானேக்கு தான் வந்து அந்த இது வந்து விட்டாங்க ஸோ அதுக்கான நோட்ஸை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாருங்க சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மும்பை டு தானே பாம்பே டு தானே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசஞ்சர் ட்ரெயின் வந்து விட்டாங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லோமி போட்சோல் போட்சோல் மண் வகை என்பது ஸோ எந்த வகை மண்ணை சார்ந்தது லோமி போட்சோல் ஆப்ஷன் ஏ மவுண்டைன் சாயில் பி பிளாக் சாயில் சி பிடி சாயில் டி சலைன் சாயில் ஸோ லோமி போட்சோல் வந்து எந்த மண் வகையை சார்ந்தது ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ் சாட்ல இருந்தீங்களா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் லோமி போட்சோல் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வேல்முருகன் வேற ரவிக்குமார் சுஜாதா நீங்க இருக்கீங்களா ஆன்சர் பண்றீங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ மவுண்டைன் சாயில் லோமி போச்சோல் சாயில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா மவுண்டைன் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் மவுண்டைன் சாயிலுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தா லோமி போச்சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இங்க நிறைய கோனிஃபரஸ் வெஜிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நம்ம தட் இஸ் பார்க்கலாம் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுண்டைன் சாயில் ஆர் லோமி போச்சோல் சாயில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸோ மவுண்டைன் சாயில் நெக்ஸ்ட் பிக் தி ஆடு ஒன் அவுட் அதாவது தவறானதை வந்து நீக்கணும் அந்தமான் நிக்கோபாலில் இருக்க சில பிளேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் தவறானதை வந்து நீக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ் கார்டன் ராஸ் ஐலாண்ட் செல்லுலர் ஜெயில் ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பிளேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து தவறானதை வந்து நீக்கணும் இதில் அந்தமான் நிக்கோபாரில் இல்லாதது வந்து எது ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஈஸி தான் டிஸ்பிளே ஆகுதா கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லை உங்களுக்கு ஓகே ஈஸி கொஷின் தான் அந்தமான் நிக்கோபாரில் நிறைய பிளேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது எந்த பிளேஸ் வந்து அந்தமான் நிக்கோபாரில் இல்லை ராஸ் கார்டன் ராஸ் ஐலாண்ட் செல்லுலர் ஜெயின் ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆன்சர் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மேகம் வேற ஈஸி கொஷின் தான் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் கார்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது ராஸ் கார்டன் வந்து அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து கிடையாது அது பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இருக்கு மற்ற மூணுமே ராஸ் ஐலாண்ட் செல்லுலர் ஜெயில் ஹேவ்லாக் ஐலாண்ட் இந்த மற்ற மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து இருக்கு பட் ராஸ் கார்டன் வந்து அந்தமான் நிக்கோபாரில் வந்து கிடையாது அது ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து இருக்கு ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தவறானதை வந்து நீக்கணும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்தமான் நிக்கோபாரில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் கூட போய் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஐலாண்ட் வந்து ரீநேம் வந்து பண்ணியிருப்பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராஸ் ஐலாண்டை வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்ட் அதே போல் ஹேவ்லாக் ஐலாண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் தீப் ஐலாண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீல் ஐலாண்டை வந்து சஹீத் தீப் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு அதுக்காக தான் இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ராஸ் கார்டன் ராஸ் கார்டன் வந்து அந்தமான் நிக்கோபாரில் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிளியரா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் விச் இண்டியன் ஸ்டேட் இஸ் கால்ட்
ஈஸி தான் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஈஸி கொஸ்டின் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க சூப்பர் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சூப்பர் கேரளால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் காட் ஹோன்ஸ் கண்ட்ரி கடவுளி தேசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் தாலோவிங் இஸ் அ கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் கீழ்கண்ட ஊற்றுள் பசுமை குடில் வாய்வு எது ஆப்ஷன் ஏ ஆக்சிஜன் பி கார்பன் டை ஆக்சைட் சி ஹைட்ரஜன் டி நைட்ரஜன் ஈஸி தான் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஈஸி கொஸ்டின் சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் வந்து கிடையாது ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி கார்பன் டை ஆக்சைட் சோ வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் சோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சோ ஒன்னும் கிடையாது இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல நேச்சுரலாவே வந்து இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் நேச்சுரலாவே இருக்கும் இதோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ற கெப்பாசிட்டி வந்து இதுக்கு வந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடா இருக்கட்டும் இல்ல வாட்டர் வேப்பரா இருக்கட்டும் மீத்தேனா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ற கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கு இது வந்து இருக்கிறது நல்லது தான் அட்மாஸ்பியர்ல இது இருக்கிறது நல்லது தான் பட் இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாச்சுன்னா இதனால விளைவுகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோபல் வார்மிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அதிகம் இருக்கனால தான் பாத்தீங்கன்னா புவி வந்து வெப்பம் ஆகுது தட் இஸ் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் வேற என்னென்ன கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க சூப்பர் சோ மீத்தேன் அதே போல பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வேப்பர் கார்பன் டை ஆக்சைட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு வந்து கேட்கிறேன் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து எந்த கோல்ல வந்து அதிகமா இருக்கு எந்த பிளானட்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு யாராச்சும் சொல்றீங்களா யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து எந்த கோல்ல அதிகமா இருக்கு எந்த பிளானட்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு யாராச்சும் சூப்பர் சூப்பர் சரவணன் சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா வீனஸ் சோ வீனஸ்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் வீனஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஹார்டஸ்ட் பிளானட் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் சோ ஹார்டஸ்ட் பிளானட் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் சோ வீனஸ் பிரின் சூப்பர் சோ ஹார்டஸ்ட் பிளானட் இன் அவர் சோலார் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா வீனஸ் தான் சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மெர்க்குரி கூட மெர்க்குரி வந்து க்ளோஸா இருக்கு சூரியன் கிட்ட பட் அது வந்து ஆர்டஸ்ட் பிளானட் வந்து கிடையாது ஏன்னா மெர்க்குரியில வந்து அட்மாஸ்பியரே வந்து கிடையாது அதே போல வீனஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிஓட்டு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் ஹீட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுது சோ ஹார்டஸ்ட் பிளானட் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் வந்து சொல்றோம் வீனஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் சம்பல் இஸ் தி ட்ரிபியூட்ரி ஆஃப் சம்பல் என்பது எந்த ஆற்றின் துணையாறு சம்பல் வந்து எதோட துணையாறு ஆப்ஷன் ஏ கங்கா பி யமுனா சி சரஸ்வதி டி நர்மதா சம்பல் வந்து எதோட துணையாறு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்பல் எதோட துணையாறு ஈஸி தான் ஈஸி கொஸ்டின் ஸோ ரிவர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க சோ ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யமுனா சோ யமுனாவோட துணையாறு தான் பாத்தீங்கன்னா சம்பல் சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேள்விப்பட்டிருப்போம் சம்பல் அதே போல பாத்தீங்கன்னா கென்னு அப்புறம் பெட்வா அப்புறம் சிந்து சோ இந்த நாளும் பாத்தீங்கன்னா யமுனாவோட ட்ரிபியூட்ரி சோ சம்பல் கென்னு பெட்வா சிந்து இந்த நாளும் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் யமுனாவோட ட்ரிபியூட்ரி யமுனா வந்து எதோட ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தோம்னா கங்காவோட ட்ரிபியூட்ரி சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யமுனா தான் வந்து கங்காவோட ட்ரிபியூட்ரி சம்பல் வந்து யமுனாவோட துணையாறு சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ் இண்டியா நான் ஆல்ரெடி நடத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ போய் பாருங்க ஃபுல்லா கிளியரா நான் வந்து நடத்திருக்கேன் ரிவர்ஸ பத்தி வந்து டீட்டெயிலா வந்து நடத்திருக்கேன் சோ அதுல போய் வந்து பாருங்க சோ சம்பல் வந்து யமுனாவோட ட்ரிபியூட்ரி சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யமுனா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் வந்து பாருங்க விச் இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் பிளானட் டு ரிவால் அரவுண்ட் தி சன் சூரியனை மிக விரைவாக சுற்றி வரும் கோல் வந்து எது
சூரியனை மிக விரைவாக சுற்றி வரும் கோள் வந்து எது ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஈஸி கொஷின் தான் சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மெர்குரி புதன் ஸோ புதன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சீக்கிரமாக வந்து சுற்றி வந்துடும் ஏன் சீக்கிரமாக வந்து சுற்றி வருது அது வந்து ரொம்ப கிட்ட வந்து இருக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது புவி ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப அதிகம் மெர்குரி ஏன்னா மெர்குரி தான் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கிட்ட வந்து இருக்கு அதனால சூரியன்ல இருந்து அந்த கிராவிடேஷனல் புல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு மெர்குரிக்கு அதனால தான் அதோட ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஸோ எயிட்டி எயிட் டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்துருது சூரியனை வந்து வெறும் எண்பத்தெட்டு நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ புதன் வந்து சுற்றி வந்துருது ஸோ அது நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அதே போல் எந்த கோள் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும் அது பார்த்தீங்கன்னா நெப்டியூன் ஸோ நெப்டியூன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ சோலார் சிஸ்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோரில் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா குரூப் டூ வந்து சிலபஸ்ல வந்து எடுத்துட்டாங்க சோலார் சிஸ்டம் பற்றிலாம் ஸோ குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர்ல வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து வரத்துக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் கண்ட்ரி ஷேர் இட்ஸ் பார்டர் வித் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் அதாவது உலகில் எந்த நாடு மிக அதிகமாக மற்ற நாடுகளுடன் தன் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஸோ எந்த நாடு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளுடன் வந்து அதிகமாக வந்து அதோட எல்லையை வந்து பகிர்ந்து கொள்றது ஆப்ஷன் ஏ சைனா பி ரஷ்யா சி நார்த் அமெரிக்கா டி இண்டியா ஸோ எந்த கண்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் விச் கண்ட்ரி ஷேர் இட்ஸ் பார்டர் வித் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் எந்த கண்ட்ரி ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஈஸி தான் ஈஸி கொஷின் எந்த கண்ட்ரி எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you, Niti. Where? Super, friends. So, answer is option A. Option A, friends. China. So, China is the answer. The other countries are the border. So, let's see. China is the answer. The other countries are the border. So, China is the answer. The border. That is Mongolia, Russia. Next one is the answer. Kazakhstan. That is Kyrgyzstan. Tajagastan. நெக்ஸ்ட் வந்து பாகிஸ்தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேபாள் இந்தியா பூட்டான் வியட்நாம் லாவோஸ் அடுத்தது நார்த் கொரியா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கண்ட்ரீஸ் கூட வந்து சைனா வந்து பார்டர் ஷேர் பண்ணுது ஸோ அதிக நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ் கூட பார்டர் ஷேர் பண்ணுறது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கன்னா சைனா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் சீசன்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து பாருங்கள் ஒன்ஸ் இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் தமிழில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜூன் சம்மர் சால்சைட் மோர் ரேடியேஷன் ரிசீவ்டு பை தி நார்தன் ஹெமிஸ்பியர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் ஆட்டம் ஈக்வினாக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ரேடியேஷன் இன் தி போத் ஹெமிஸ்பியர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் விண்டர் சால்சைட் மோர் ரேடியேஷன் ரிசீவ்டு பை தி சதன் ஹெமிஸ்பியர் ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள் நான் தமிழில் அடுத்தது காட்டுறேன் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க நான் தமிழ்ல காட்டுறேன் சோ தமிழ்ல வந்து பாருங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்னு வடகோளத்தில் அதிகமாக வெப்பநிலை பெறப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட் செப்டம்பர் சமமான அளவில் வட மற்றும் தென் துருவங்களில் வெப்பநிலை இருப்பதில்லை டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் குளிர்காலத்தில் தென் துருவம் அதிக வெப்பநிலையை பெறுகிறது சோ எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்ட் கொடுத்துக்கிறதுல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாம் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோ எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஈஸி தான் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நாட் ஈக்குவல் ரேடியேஷன் அதாவது அதி தட் இஸ் சமமான வெப்பநிலை வந்து பெறப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தப்பு ஸோ ஈக்வினாக்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ரேடியேஷன் அதாவது நம்ம தட் இஸ் வடகோளத்திலையும் 
தென் கோலத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ரேடியேஷன் வந்து படும் ஸோ அதனால தான் வந்து செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஒன் அண்ட் த்ரீ ஸோ நம்ம சீசன்ஸ் பற்றி ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எப்படி வந்து எதை நம்ம சம்மர் சால்ட் சைட் எதை வந்து வின்டர் சால்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூன் சம்மர் சால்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சம்மர் சால்ட் சைட்னா நம்மளோட வடகோலத்தில் அதாவது நம்மளோட நார்த்தன் எமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக சன்ரேஸ் வந்து போடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நம்மளோட நார்த்தன் எமிஸ்பியர் எதை நோக்கி வந்து இருக்கு சூரியனை நோக்கி வந்து இருக்கு ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நார்த்தன் எமிஸ்பியர் நம்மளோட வட அரைக்கோளம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை பார்த்து வந்து இருக்கு அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வட அரைக்கோளத்தில் டே வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் நைட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த நாளில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா டே வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கும் நைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக வந்து இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சம்மர் சால்ட் சைட் அதே போல இங்க தட் இஸ் சதர் எமிஸ்பியர்ல பாத்தீங்கன்னா டே வந்து கம்மியா இருக்கும் நைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அதிகமா வந்து இருக்கும் இது சம்மர் சால்ட் சைட்ல அப்படியே டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட தென் அரைக்கோளம் அதாவது சதர் எமிஸ்பியர் பாத்தீங்கன்னா சூரியனை பார்த்து வந்து இருக்கும் அதனால சதர் எமிஸ்பியர்ல பாத்தீங்கன்னா டே வந்து அதிகமா இருக்கும் நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா வந்து இருக்கும் இது சதர் எமிஸ்பியர் டுவெண்ட்டி டிசம்பர் அதே போல நம்மளோட நார்த்தன் எமிஸ்பியர் அதாவது வட அரைக்கோளத்துல பாத்தீங்கன்னா டே வந்து கம்மியா வந்து இருக்கும் நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து இருக்கும் ஸோ இது சம்மர் சால் சைட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் வின்டர் சால் சைட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஈக்விநாக்ஸ் ஈக்விநாக்ஸ்னா என்ன ஈக்குவல் ரேடியேஷன் வந்து படும் அதாவது நம்மளோட நார்த்தன் எமிஸ்பியர்லயும் நெக்ஸ்ட் சதன் எமிஸ்பியர்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டே ஈக்குவல் நைட் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் ஹவர்ஸ் டே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் நைட் வந்து இருக்கும் ஈக்குவலா ஸோ மேலேயே வந்து ஈக்குவலா வந்து படம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலா வந்து படம் ஸோ எந்த பக்கமே வந்து அந்த நம்மளோட பூமி வந்து சூரியனை பார்த்து வந்து இருக்காது ஜஸ்ட் வந்து நம்மளோட சூரியனோட ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்த்தன் எமிஸ்பியர்லயும் படம் சதன் எமிஸ்பியர்லயும் வந்து படம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செகண்ட் செப்டம்பரையும் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச்சையும் நம்ம வந்து ஈக்விநாக்ஸ் அதாவது ஈக்குவல் ரேடியேஷன் சன்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புவியில வந்து படுறத ஈக்விநாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுலயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சூரியனை பார்த்து இருக்கிறது ஆட்டம் சூரியனுக்கு பின்னாடி வந்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சீசன்ஸ் சீசன்ஸ் எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட புவி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்து சாஞ்சிருக்கு அடுத்தது நம்மளோட புவி பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை வந்து சுற்றி வருது இந்த ரெண்டு காரணத்தால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சீசன்ஸ் வந்து ஏற்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இது தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் டீட்டெயிலாக வந்து போய் படிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சபர்மதி ரிவர் ஃப்ளோயிங் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ சபர்மதி யார் வந்து பாயும் மாநிலங்கள் எந்தெந்த மாநிலத்தில் சபர்மதி ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஆப்ஷன் ஏ மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் குஜராத் ஆப்ஷன் பி குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் ஆப்ஷன் சி மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் பீகார் ஆப்ஷன் டி மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஜார்க்கண்ட் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸில் வந்து சபர்மதி ரிவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஈஸி தான் சபர்மதி ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிற ஸ்டேட்ஸ் சபர்மதி ரிவர் வந்து எங்க ஆர்ஜினேட் ஆகுதுன்னா ராஜஸ்தான்ல இருக்க ஆரவள்ளி ரேஞ்சில் தான் வந்து சபர்மதி ரிவர் வந்து ஆர்ஜினேட் ஆகுது ஸோ ராஜஸ்தான்லயும் குஜராத்லயும் வந்து ஃபுளோ ஆகுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத் சபர்மதி ரிவர் ஃபுளோஸ் துருதி ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத் எங்க போய் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது லாஸ்ட் அரேபியன் சீல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ அரேபியன் பெருங்கடல்ல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது குஜராத் அண்ட் ராஜஸ்தான் ஆப்ஷன் பி சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க பிளாக் சாயில பத்தி சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளாக் சாயில பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக வந்து மேட்ச் பண்ணி வந்து சொல்லுங்க ஓகேவா ஸோ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு பிளாக் சாயில் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் ஜென்ரலி கிளேலி டீப்
ஈரத்தன்மையை நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைத்து கொள்ளும் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஸோ மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் பிளாக் சாயில பத்தி கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மற்றும் ஆப்ஷன் பி வந்து ஒன் மற்றும் டூ மற்றும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி வந்து த்ரீ மற்றும் டி வந்து ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஆல் தி அபோ ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஈஸி தான் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் இமானுவேல் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிளாக் சாயில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லவ்விங் சாயில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈரமாக இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சுருங்கிடும் அதே போல் உலரும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெடிப்பு மாதிரி வெண்டு விடும் அதே போல் வந்து மாய்ச்சரை வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து எதுக்கு இருக்கு பிளாக் சாயிலுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கு ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்ன பிளாக் சாயில் பற்றி அந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்ட் தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல பிளாக் சாயில் வந்து எந்த பாறையில இருந்து உருவாகுதுன்னா இக்னீஷியஸ் ராக்ஸ் தீ பாறையில இருந்து பிளாக் சாயில் வந்து உருவாகுது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல இந்தியால எங்க பிளாக் சாயில் வந்து அதிகமா கிடைக்கும்னா நம்மளோட தக்கான பீடபூமியில தக்கான பீடபூமியில பாத்தீங்கன்னா பிளாக் சாயில் வந்து அதிகமா வந்து கிடைக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் குஜராத்ல பாத்தீங்கன்னா காட்டன் கல்டிவேஷன் அதிகமா வந்து பண்ணுவாங்க ஏன்னா பிளாக் சாயில் அங்க வந்து அதிகமா வந்து இருக்கு ஸோ இந்திய அளவுலயே வந்து குஜராத் தான் காட்டன் கல்டிவேஷன் முதன்மை மாநிலம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கான கடைசி கொஷின் இன்னைக்கான லாஸ்ட் கொஷின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன் இனி இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டியூ டு அதாவது பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ளமைக்கு காரணம் வந்து என்ன ஆப்ஷன் ஏ டோபோகிராஃபி இட அமைவு ஆப்ஷன் பி ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை மற்றும் மலைப்பொழிவின் சமமற்ற பரவல் ஆப்ஷன் சி சாயில் ஆப்ஷன் டி டெம்பரேச்சர் அண்ட் சாயில் ஸோ என்ன காரணமாக இருக்கும் இந்தியாவில் வந்து வெஜிடேஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் என்ன காரணமாக இருக்கும் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது வெப்பநிலை மற்றும் மலைப்பொழிவின் சமமற்ற பரவல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இந்தியாவில் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லை இல்லை ஸோ ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து ரெயின்ஃபால் இருக்குது இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்குது அதே போல் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சில ஈக்குவேட்டர் கிட்ட வந்து க்ளோஸாக இருக்க பகுதியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேலே இருக்க பகுதி அதாவது கடற்கரைக்கு வந்து மேலே இருக்க பகுதியெலாம் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதே போல் மவுண்டெயின்ஸில் மவுண்டெயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க பகுதி வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகுது அப்போ வெஜிடேஷன் வந்து மவுண்டெயின்ஸில் கீழே அதிகமாக இருக்குது மேலே வந்து வெஜிடேஷன் வந்து கம்மியாக வந்து இருக்குது ஸோ அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் அண்ட் டெம்பரேச்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா காரணமாக வந்து இருக்குது ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம வந்து இதோட வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு கிளாஸில் ஸோ நீங்களும் வந்து ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பாருங்கள் ஸோ வர கிளாஸில் நானும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கொண்டு வரேன் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அன் அகாடமி ஆப்பில் எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதே போல் ப்ளஸ் கப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பற்றி வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதையும் வந்து பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு லைக் மட்டும் வந்து போடுங்க தேங்க்யூ